안녕하세요. 세상의 첫 손을 보이는 야생화 이야기꾼 한성순입니다. 오늘은 세상의 첫 손을 보이는 야생화 이야기 100편 해우라비 난초를 소개해 드리겠습니다. 해우라비 난초는 새의 형상을 닮았다고 하여 붙여진 이름입니다. 마치 학이 날아가는 듯한 하얀 꽃이 예쁘다 못해 신기하기까지 합니다. 해우라비란 경상도 사투리로 해우라기를 말하며 백록과에 속하는 새입니다. 이 꽃은 활짝 핀 모습이 마치 해우라비가 날아가는 모습과 같다고 해서 해우라비 난초라고 합니다. 해우라비 난초의 꽃말은 꿈에서라도 만나고 싶다 입니다. 여러분은 꿈속에서라도 만나고 싶은 사람이 있나요? 보름달을 바라보며 소원을 빌어보면 가능하지 않을까 생각해 봅니다. 꽃은 7월에서 8월에 피며 흰색입니다. 이 꽃은 난초과에 속하며 해우레비 난초, 해우리란, 해우락이란 이라고도 합니다. 꽃이 하도 예뻐 사람들이 마구 캐가는 바람에 멸종위기에 몰렸으나 재배에 성공하여 요즘은 관상용으로 많이 쓰이고 있습니다. 자생지가 다섯 곳 미만으로 개체수가 매우 적습니다. 최근에는 경기도와 강원도의 일부 지역에서 자생지가 확인되고 있지만 이마저도 주변 환경의 변화 때문에 자연적인 번식에는 많은 어려움이 있는 것으로 보입니다. 우리나라에 자생하는 해우라비 난초류는 해우라비 난초와 큰 해우라비 난초가 있습니다. 해우라비 난초는 난초과에 속하며 지구상에 약 500에서 600여 종이 분포하는데 주로 북아메리카, 아프리카, 아시아의 열대나 온대지역 초원에서 자생합니다. 큰 해우라비 난초는 현재도 그 자생지역이 비밀에 붙여질 만큼 제한적이기도 합니다. 원래 큰 해우라비 난초는 동남아시아 지역의 건조한 땅에서 자라는 것으로 여러 문헌에서 검색되었고 고도가 600에서 1800m 정도인 곳에서 자라는 것으로 보고되고 있습니다. 한국의 난초 시리즈 첫 번째 묶음의 우표에 해우라비 난초가 소개되고 있습니다. 큰 해우라비 난초, 해우라비 난초는 멸종위기종으로 위협범주 중 위급입니다. 오늘은 세상의 첫 손을 보이는 야생화 이야기 100편 해우라비 난초를 소개해드렸습니다. 감사합니다. <목소리> 세상의 첫 선을 보이는 야생화 이야기는 구독을 눌러주시면 더욱 큰 힘이 될것 같습니다. 구독, 좋아요, 알람 설정 그리고 정기 회원으로 가입하시면 특별한 서비스가 지원되고 있습니다. 감사합니다.